mkoa huu sio mdogo nimekabidhiwa mkoa wenye mipaka inayoonekana inayokabiliana na nchi zingine zetu nchi za jirani nchi ambazo ni wanachama wa jumuiya Afrika Mashariki maana yake jukumu letu jingine pamoja na kuhakikisha kuna ulinzi na usalama wa kutosha katika mipaka hiyo lakini pia ni kuhakikisha pia tunahuisha diplomasia na mahusiano na nchi hizi zingine lakini pia ni kuhakikisha wananchi wake wanafaidika kwa mahusiano ya nchi hizi lakini pia tumekabidhiwa mkoa ambao watu wanasema ukienda kule Bukoba na Kagera huko kwa ujumla wale wa haya wale wanaongea sana wale wa hanga za wale wanaongea sana wale wa subi wale wanaongea sana lakini wanasema hebu tuzungumze ukweli nikisema ni detail kidogo kuhusu makabila haya inawezekana pengine nisifike ukomo wenzetu wa mkoa huu by nature ni watu waliopenda kusoma kutoka zamani na unaposoma kutoka zamani nyie ni mashahidi lugha ambayo inatumika katika masekondari na hata vyuo vikuu ni lugha za Kiingereza maana kwa lugha nyepesi ningesema usomi umeathiriwa sana pia na lugha zinginezo zinazotumika kama lugha za kufundishia katika lebo mbalimbali sasa wenzetu wanapozungumza lugha kiingereza wanasema wanajidai. <laughs> Wanapokuweka uwazi wa mambo kwa sababu haya pia wasubi, wahangaza, wanani wote mkoa huu. Pia wako wawazi katika kuzungumza kwa sababu they have confidence ya kuzungumza. Na wanapokijua kitu huwa wakimezi wanakisema. Sasa interpretation yake kwamba watu hawa wanajimajidai, wanajigamba sana. Lakini ukimuuliza amekufanyia nini? Anasema anajifafanua mno. <laughs> Sasa kujifafanua mno that's nonsense. Kwa mimi ninayo furaha sana ndugu zangu na Kagera kuinteract na watu wa makabila yenu. Kwa sababu najua katika ninyi nitaendelea kupata maarifa ya kutosha katika kuongoza mkoa wetu wa Kagera. Na hili kwa kweli hongereni sana kama mtu anafahamu kitu unakizungumza ukienda kwenye kitu kimoja kinaitwa uh, emotional intelligence kwa wale ambao wamesoma huko kidogo mimi wana IBIB tu wanasema a leader lazima ufungue milango ya watu kuingia ili pia kuweza kupewa mambo mazuri ya kiushauri na kadhalika sasa hiyo wanasema inaitwa vulnerability based trust. Vulnerability based trust always is equal to honest feedback. Ukitaka kupata mrejesho ulio sahihi kuhusu kila jambo unalolifanya kwako katika jurisdiction yako. Maana wanasema lazima we mwenyewe ufungue kwanza milango ili mtu hata kikukosoa kwa namna gani uweze kufeel proud kwa kila anachokukosoa lakini inawezekana mwingine ukishauriwa namna hiyo unachukia niwahi kuipata story moja kwa mfano unakuta mkurugenzi akiambiwa jambo na mkuu wake wa idara sema mkuu wa idara huyu anajifanya anajua sana mambo huyu unakuta baadaye amekuja na kimemo kwenye barua yake amekichukua sui dodoma huko wasiwi wapi mkuu wa idara anahamishwa lakini kuhama kwa mkoa idara sio tiba. Kwa ndugu zanguni, nimeona nianze kwa kuingizia kidogo. Na wakati mwingine mambo makubwa yanayofanyika katika nchi hii ni vizuri pia tukaendelea kuyaona. Leo nazungumza kwa jumla jumla. Mtakao pana nafasi ya kunielewa, nitamshukuru Mungu. Lakini pia usiponielewa, ukao umechanganyikiwa na hoja Usijali kwa sababu kuchanganyikiwa ni njia ya kuelewa. <laughs> Unapokuwa confused is one step ahead to understand. Kwa hiyo wala hakuna shida kabisa. Nadhani 
Mheshimiwa Roikiza anafahamu haya. <laughs> Kwa hiyo mimi ndugu zanguni jambo la jumla ni hili ambalo nimeanza kukulisema. Kuhusu mkoa wetu na taswira yake. Lakini mambo mengine ili niyajue vizuri. Leo mmeona nimekabidhiwa ofisi hapa. Nahitaji nisome lile kalabrasha vizuri. Rasi anipitishe vizuri ili nijue natoka wapi naelekea wapi kwa sababu ni ukweli sio pengika kama hujui unakoelekea unakuwa hujapotea a concept ya kupotea inakuja kama tu una idea ya unakoelekea sasa mimi kwa sababu ya hayo aa, inatakiwa nijipitishe kwanza Halafu nipo naweze kujua kilichomo niko wapi tumetoka wapi tunaelekea wapi ili sasa tuweze kuitumikia kazi aliyonipa mheshimiwa rais Samia kwa utii mkubwa na kwa kasi kubwa sana Lakini jambo naloweza kuliomba kutoka kwenu ni ushirikiano tu Na alichozungumza rais wetu Nguvila Mimi wakati mwingine au wakati mwingi huwa niko muwazi sana. Alafu wakati mwingi hata ukikosea au mimi nikikosea, wewe nieleze tu. Lakini wewe ukikosea mimi nitakwambia hapo hapo. Kwa hiyo tushirikiane sana. Hii mambo ya kwanza kuzungumza zungumza pembeni. Kusu jambo la kujenga halisaidii. Kama tunaamua kujenga jambo, twende kwa pamoja. Mimi wakati fani wana shangaa DC anataka kufanya kazi vizuri RC anasema ah ah labda ngoja kwanza au nini jambo ambalo linatija lakini Ukiuliza kwa nini anasema atangaza zaidi DC huyu kuliko mimi RC Ni kwa namsimulia mtu Ukienda kuomba ajira Ukaambiwa ajira hii wanahitajika watu wenye urefu wa mita nne kuna means yoyote ya kujifanya uwe mrefu. Wangesema nao itajika wawe na kilo tisini. You can eat more. <laughs> Lakini kwa kuwa nasema mrefu. Basi una sababu ya kulia kwa sababu. That's God's limitation. That's God's creation. That's God's power. Kwa hiyo kama ni DC atakuwa tu kama ni RC atakuwa tu Mimi hata baada kutoka madarakani mlikuwa mnanisikia Wengine walikuwa wanasema Chalamila yuko wapi huyu Nilikuwa kwenye dunia yangu na yeye ijua mimi <laughs> <laughs> Lakini ikawa Ikawa Sasa itakuwa kuwa imekuwa basi wewe mwingine hata kama ulikuwa unatamani itakuwa tu kwa nyakati za Mungu. Kwa ukielewa hilo wala uweze kupata shida katika ulimwengu huu tunaoishi. Ukiwasoma hata wana, wana falsafa wengi ukienda mzee kila aina na wafahamu vizuri askofu wetu Akina Aquinas Akina Immanuel Kant wamezungumzia kuhusu mambo mengi sana wamezungumzia mambo ya ex 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 existentialism theory nadharia za uwepo na uishi kwamba wewe ni nani na kwa nini uko hapa na unajuaje kuwa ni wewe ulioko hapa and how can you prove kwamba wewe ndiwe upo hapa Ukirelewa hilo wengine wanasema ah kwa jicho iko sumu mimi mimi ndio mimi ah haina shida lakini cha kwanza wanasema ili ujue wewe unaishi lazima pia uishi katika ulimwengu wa doubt Ukiwa unapata mashaka mashaka na wasiwasi wasi, wasi basi prove kwamba hapa naishi Kwa sababu yoyote ambaye haexist huwa apate muda wa kuwa na wasiwasi na mashaka kwa 
Kwa katika hilo mimi ndugu zanguni naombeni sana ushirikiano. Waingereza wanasema raha ya mafanikio au ili tuweze kwenda mbele tunahitaji kufocus katika kule tunakotaka kwenda. Wanasema a secret of success is consistent of purpose. Ukiwa tu consistent utaka kwenda utafika vizuri. Lakini katika ushirikiano kuna watu pia mnafanya vizuri kazi hizi. Lakini kuna wengine wapo kwa ajili ya jokes, anakuona kama hujafanya kazi. Ukienda kule kwa Mheshimiwa Roikiza, kafanya kazi kwa maendeleo ya wananchi, lakini watu wanasema Roikiza hajafanya kitu chochote Mheshimiwa. Ukienda kwa mwenyekiti wangu, kafanya kazi nzuri ya mwenyekiti wake, sasa hakuna hajafanya kazi. Ndugu zanguni, haya msibabaike nayo. Wewe sema tu mimi nimefanya kazi. Wazungu wanasema an age is called dark not because the light fails to shine but because people refuse to see it. Na hapo ndipo tajua wale wana falsafa wanasema the half informed brain is the prison of the soul. Unaanza kuwa kama na mashaka kidogo. Kwa hiyo una sababu ya kwanza kutetereka kwa sababu hayo mambo yanakuepo tu. Jambo jingine ndugu zanguni ambalo naliomba sana kutoka kwenu. Ndani ya ushirikiano tusipende sana kuoneana. Mimi wanaona mambo ya ajabu. Kwa mfano hata kwa mkuu mkoa hapa inakuja OC. Unamuuliza kwa mfano kiongozi hapa. Wewe mkuu wa idara eti huyu secretary alishawahi kula hata hiyo OC. Alishawahi kuwa na hata kazi yala fulani hapa kama secretary labda kwenda mahali. Au madereva au nani anasema hapa. Sasa wengine watu wanaziona pesa kama tamu sana. Lakini hebu ukijiuliza sana falsafa ya hela unaweza kuchoka bure. Yaani kuna mbure nafika alafu najiuliza hivi so what? Unatafuta so what? Yaani imetengenezwa fedha imetengenezwa kwenye ulimwengu wa ajabu sana. Ni kama tumbo. Kwa hiyo inatakiwa wakati fulani ujenge tubu sara kusema ah ah. Jamani ina, inakonipeleka hii. <laughs> ah ah ni kwingine huko. Kwa nini unasikia watu wanasema amepewa masharti na mganga kienyeji afanye mapenzi na mama yake mzazi ili awe na hela nyingi? Unafikiri kwa nini unasikia hayo mastori? Kwa nini unasikia story wanasema ah, ameua mtoto wake ili apate fedha nyingi madukani mwake? Why do we hear such stories? Unafiki ni kwa nini? Ingekuwa ni kwa kingereza ni kasema Hawa watu wamechagua kuwa ngurue Walio tosheka Kuliko kuwa mwanadamu mwenye njaa They opted to be satisfied pig Rather than being a human person With the interests Sasa wewe ni jikumlako Unaupenda ubinadamu Au unapenda ungurue Kwa kuwa tu ungurue atakuwa ni tajiri Sima nielewa kidogo eh? Huna sababu ya kunielewa sana. <laughs> Sasa tukienda pia kwa mwelekeo huo tutakuwa pia tumekwenda mahali pazuri zaidi. Jambo la tatu. Mheshimiwa Rais alipokuja kwenye ziara alitoa maelekezo ya namna ya kufukua vizuri mkoa huu wa Kagera ili pia uwe na kivutio cha fursa kubwa za kiuchumi. Tutasoma kwenye makarabasha, tutazungumza na wataalamu na uzuri mkoa huu unawasomi wengi sana. Maprofesa wapo huku wengi sana. Mimi mchango wao mkubwa sana kwa maprofesa hawa, madokta hawa na wanazuoni. Namna gani tutatoka tulipo Tusonge mbele katika kufungua zaidi mkoa wetu wa Kagera. Tukitumia research zao namna ya kufungua vizuri mkoa. Nafikiri Mheshimiwa Rais ni kitu ambacho atakuwa amefarijika sana. Sasa hivi watu wengi wanatamani kuona mikoa yetu inafunguka. Kwa bahati mbaya sana tumeingia kwenye mtego kidogo 
wa haya mavita Ukraine um, ama Ukraini pamoja na Russia mafuta na panda bei wengine wanamlaumu sana rais wengine mpaka tunaingia pia kwenye siasa za kumlaumu pia mheshimiwa rais lakini jamani the reality hata ninyi ni mashahidi kwa mwaka mmoja ambao rais huyu ameingia rais Samia hivi ni jambo jepesi kuanza kuchimba mafuta mwaka huo walioingia hivi uchimbaji wa mafuta ni swala elfu moja tunapozungumzia uchumi huu kwamba pia ni uchumi wa mataifa nayoendelea lakini unaoathiriana sana pia na mataifa yaliyokushaendelea na mataifa ambayo pia ni wazalishaji wa vitu vingine lakini bado naweka jitihada za kuhakikisha ruzuku inaangalau inapunguza pia yale maumivu sasa tusipowaeleza wananchi haya watu wanaanza kuendelea kumlaumu mheshimiwa rais wa kidhani kuna visima vya mafuta hapa tukwetu Tanzania na kwamba mheshimiwa rais amefunga hiyo visima visizalishe tena mafuta watumishi juzi nimesikia malalamiko ah mshahara gani umeongezeka huu lakini inacho inacho facts hakujawahi kuwa na dunia ambayo mtumishi wa umma anaweza kuwa tajiri kwa utumishi wa umma